E tendo finalizado a parte das estroncas, pessoal, agora eu vou cortar esta tábua para fazer sarrafo para colocar ali nas estroncas onde cortamos. Como eu não tenho bancada de carpinteiro, vou improvisar com esta mesa. Estes dois sarrafos que eu estou colocando lateral, como você pode ver, ele vai substituir duas peças. Eu estou fazendo um trabalho econômico e seguro. Aqui eu estou medindo o meio desta tábua de 30 para estar cortando ela para fazer os dois sarrafos. Como eu não tenho régua, eu usei esta tábua de improviso. Note que eu estou usando a minha maquita com o dente do disco danificado Pois eu não tinha outro, só tinha esse Mas eu aconselho, não faça isso, é muito perigoso Aí dividiu no meio a tábua de 30, fiz dois sarrafos de 15 para fazer tipo um estilo sanduíche. Agora estou ponteando dois pregos em cada ponta para facilitar quando eu apregar. Agora eu vou colocar uma escora aqui para me estar tá pregando ela. Você veja a dificuldade de trabalhar sozinho, a falta que faz um ajudante. E muitos não valorizam o seu ajudante. Pegando agora outro sarrafo para colocar do outro lado, vou pontear o prego da mesma maneira que eu fiz com outro sarrafo para facilitar a pregar. Vou colocar uma escora aqui também deste lado para apoiar o sarrafo. Mais uma vez você nota aí a dificuldade, né? Ser ajudante. Como você pode ver aí pessoal, mais uma etapa concluída com sucesso. Você que acompanhou meu vídeo até aqui, eu já agradeço, obrigado, que Deus te abençoe. Não esqueça de deixar o seu like, comentar sobre o vídeo. Se você tiver uma ideia bacana para passar para a gente fazer, deixa nos comentários que eu vou estar tá respondendo todos os comentários, tá bom? E não se esqueça de me seguir aí você que não me segue. Compartilhe esse vídeo para alcançar mais pessoas. E aqui eu estou mostrando que depois eu vou colocar um calço ali para fechar tipo o um sanduíche para reforçar e colocar os cabos. Aí falta colocar agora só os cabos e depois a teia. Até o um próximo vídeo pessoal, se Deus quiser. É fácil não.